ஹாய் வியூவர்ஸ் இது கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட் டூ வீடியோ பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு வந்துருங்க இந்த பார்ட் டூ வீடியோவில் நாம் கேட் எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் எந்த பேட்டர்னில் கேட்பாங்க நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குமா மார்க்ஸ் எப்படி அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் மாறுது எந்தெந்த சிட்டிஸில் எக்ஸாம் எழுத முடியும் போன்ற விவரங்களை பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பற்றி பார்ப்போம் போன வீடியோவில் சொன்னது போல இது கம்ப்ளீட்டாக கம்ப்யூட்டரில் எழுதுகிற எக்ஸாம் இதனுடைய டியூரேஷன் த்ரீ ஹவர்ஸ் இதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு ஒன் மார்க்கோ அல்லது டூ மார்க்ஸோ கொடுக்கப்படும் பொதுவாக எல்லா கொஷின் பேப்பர்லேயும் ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் இன்னொன்று நீங்கள் சூஸ் பண்ண சப்ஜெக்ட் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து பத்து கொஷின்ஸ் பதினஞ்சு மார்க்ஸ் கேட்பாங்க சப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் எண்பத்தஞ்சு மார்க்ஸ் கேட்பாங்க ஆக மொத்தம் அறுபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கேட் எக்ஸாம்ல மூணு விதமான கேள்விகள் கேட்பாங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் எனப்படும் எம்சிக்யூ மல்டிபிள் செலக்ட் கொஷின்ஸ் எனப்படும் எம்எஸ்கியூ அண்ட் நியூமரிக்கல் ஆன்சர் டைப் எனப்படும் நேட் முதல்ல சொன்ன மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ற எம்சிக்யூ உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபெமிலியரான ஒண்ணு தான் அதாவது இந்த டைப் கேள்விக்கு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் ஏதாவது ஒன்று தான் சரியான ஆன்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேள்வியை பாருங்க விச் இன்ஸ்டிடியூட் இஸ் ஆர்கனைசிங் கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமினேஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஐஐஎஸ்சி பெங்களூர் பி ஐஐடி ரூர்கி சி ஐஐடி கான்பூர் டி ஐஐடி மெட்ராஸ் இதில் சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஐஐடி ரூர்கி இதை செலக்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் ஆனால் எம்சிக்யூ டைப்பில் டேஞ்சரான விஷயம் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் தான் அதாவது உங்களுடைய ஆன்சர் தப்பாக இருந்தால் ஒன் மார்க் கேள்விக்கு ஒன் தேர்ட் மார்க்கும் டூ மார்க் கேள்விக்கு டூ தேர்ட் மார்க்கும் கழிச்சிருவாங்க அதாவது உங்கள் டோட்டல் மார்க்ஸில் இருந்து நீங்கள் தப்பாக எழுதுன ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் மார்க்ஸை கழிச்சிட்டு தான் ஃபைனல் ஸ்கோரை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் எம்சிக்யூ கேள்விகளுக்கு சரியாக பதில் தெரிஞ்சால் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரியாக தெரியலனா அதை அட்டன் பண்ணாதீங்க ரெண்டாவது மல்டிபிள் செலக்ட் கொஷின்ஸ்ன்ற எம்எஸ்கியூ டைப் இந்த டைப்லையும் கொடுக்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஆன்சர் ஒன்று தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன்றோ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஆப்ஷன்ஸோ ஆன்சர்ஸாக இருக்கலாம் உதாரணமாக இந்த கேள்வியை பாருங்கள் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஈஸ் ஆர் ஆர் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா ஆப்ஷன் ஏ மகாராஷ்டிரா ஆப்ஷன் பி தமிழ்நாடு ஆப்ஷன் சி புவனேஸ்வர் ஆப்ஷன் டி கேரளா இதில் ஆப்ஷன் ஏ மகாராஷ்டிரா ஆப்ஷன் பி தமிழ்நாடு அண்ட் ஆப்ஷன் டி கேரளான்னு மூணு சரியான ஆன்சர்ஸ் இருக்கு மூணையுமே செலக்ட் செஞ்சாதான் உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் இதில் நல்ல விஷயம் என்னன்னா தப்பான ஆன்சருக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது அதனால் தைரியமாக எல்லா எம்எஸ்கியூ கொஷின்ஸையும் அட்டன் செய்யலாம் தப்பாக போனால் கூட மார்க்ஸை குறைக்க மாட்டாங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பார்ஷியல் மார்க்ஸ் கிடையாது அதாவது மூணு சரியான ஆப்ஷன்ஸ்க்கு பதில் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸை சரியாக செலக்ட் செஞ்சிருந்தா கூட மார்க் கிடையாது மூணையும் சரியாக செலக்ட் செஞ்சாதான் மார்க் அதான் ரெண்டு சரியாக செலக்ட் பண்ணியிருக்கேனே ஏதாவது பார்த்து போட்டு கொடுங்கன்னு கேட்க முடியாது கடைசியாக நியூமரிக்கல் ஆன்சர் டைப்புன்ற நேட் கொஷின்ஸ் இதில் கேட்குற கேள்விகளுக்கு ஆன்சராக எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் தரமாட்டாங்க இது ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் கொஷின்றதால ஆன்சரை நீங்கள் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் பொதுவாக நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்ப்யூட்டரோட கீபோர்ட் டிசபிள் ஆகியிருக்கும் அதற்கு பதில் மானிட்டரில் ஒரு வெர்ச்சுவல் கீபேட் வரும் அதில் ஆன்சரை டைப் பண்ணிக்கலாம் கேல்குலேட் செய்யறதுக்கு ஸ்கிரீனில் இருக்கிற வெர்ச்சுவல் கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் ஒரு நம்பராக தான் இருக்கும் அது ஒரு இன்டிஜராகவோ அல்லது டிசிமில் ஆகவோ இருக்கலாம் டிசிமிலாக இருந்தால் ஆன்சரை இந்த கொஷினில் கேட்டிருக்கிறபடி டூ டெசிமில் த்ரீ டெசிமில்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் எப்போவுமே ஆன்சரை கடைசியில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க இடையில் இன் பிட்வீன் ஸ்டெப்ஸில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாதீங்க இதுலேயும் தப்பான ஆன்சர்ஸ்க்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது அது போல் பார்ஷியல் கிரெடிட்டும் கிடையாது அதனால் ஸ்டெப் மார்க்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்டுற போகிறீங்க அதெல்லாம் கிடைக்காது இந்த தேர்ட்டி சப்ஜெக்ட்ஸ் லிஸ்ட்டை நீங்கள் போன வீடியோலேயே பார்த்துருப்பீங்க இதில் எந்த சப்ஜெக்டை எடுத்து எக்ஸாம் எழுதினாலும் டோட்டல் மார்க்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு தான் எழுத போகிறீங்க அதில் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடுக்கு பதினஞ்சு மார்க்ஸ் சப்ஜெக்டுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்ன்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆனால் இது எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் அப்படியே பொருந்தாது சில டீவியேஷன்ஸும் இருக்கும் அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சிஒய்
அது போல நீங்க சூஸ் பண்ற சப்ஜெக்ட்ல இருந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸும் தேர்ட்டி டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க ஸோ டோட்டலா எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆக மொத்தம் தேர்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பேப்பர் கோட்ஸ் ஏஇ ஏஜி பிஎம் பிடி சிஇ சிஹெச் சிஎஸ் இசி இஇ இஎஸ் ஐஎன் எம்இ எம்என் எம்டி என்எம் பிஇ பிஐ அண்ட் டிஎஃப்னு மொத்தம் பதினெட்டு பேப்பர்ஸ்க்கு ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடில் இருந்து அஞ்சு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் அஞ்சு டூ மார்க் கொஷின்ஸும் டோட்டலாக பதினஞ்சு மார்க்ஸ்க்கு கேட்பாங்க அதுபோல் சப்ஜெக்டில் இருந்து இருபத்தஞ்சி ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் முப்பது டூ மார்க் கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க இதுவும் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்களா ஆமாங்க ஆனால் இதில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி கொஷின்ஸ்னு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு கேட்கணும் ஏற்கனவே பார்த்த அஞ்சு பேப்பர்ஸில் இந்த எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸும் சப்ஜெக்டில் இருந்து தான் கேட்பாங்க ஆனால் இங்க இந்த பதினெட்டு பேப்பர்ஸ்லையும் செவன்டி டூ மார்க்ஸ்க்கு தான் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து கேட்பாங்க மீதி தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் மேக்ஸ்ல இருந்து கேட்பாங்க ஸோ இதுலையும் தேர்ட்டி பிளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பேப்பர் கோட் ஏ ஆர் அதாவது ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் சப்ஜெக்ட் ஆஸ் யூஷுவல் இங்கேயும் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்க்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸை ரெண்டு பார்ட்ஸாக பிரிச்சிருக்காங்க இதில் பார்ட் ஏ கம்பல்சரி அதில் எயிட்டீன் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ மார்க் கொஷின்ஸும் டோட்டலாக சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்க்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க பார்ட் பின்றது எய்தர் ஆர் டைப் இதில் ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு பி ஒனில் ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் பி டூவில் பிளானிங்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் கேண்டிடேட்ஸ் ஒன்று பி ஒன் அட்டன் பண்ணலாம் இல்லைனா பி டூ அட்டன் பண்ணலாம் ரெண்டையுமே அட்டன் பண்ணக்கூடாது இந்த பார்ட் பியில் செவன் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் நைன் டூ மார்க் கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஸோ இதுலேயும் ஃபைனலாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்ட் பியில் நீங்கள் எய்தர் பி ஒன் ஆர் பி டூ தான் எழுதணும்னு சொன்ன அந்த சாய்ஸை எக்ஸாமினேஷன் ஹால்லேயே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணும் போது இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது அடுத்தது பேப்பர் கோட் ஜிஇ அதாவது ஜியோமெட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆஸ் யூஷுவல் இதுலேயும் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ரிமைனிங் எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு இங்கேயும் பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு இதுலேயும் பார்ட் ஏ கம்பல்சரி இட் கவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் பேசிக் ஜாமெட்டிக்ஸ் இதில் பதினேழு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் பத்தொம்பது டூ மார்க் கொஷின்ஸும் டோட்டலாக ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க அண்ட் இங்கேயும் பார்ட் பின்றது எதிர டைப் அதாவது ஒன்று செக்ஷன் ஒன்று அட்டன் பண்ணலாம் இல்லைனா செக்ஷன் டூவை அட்டன் பண்ணலாம் செக்ஷன் ஒனில் சர்வேயிங் அண்ட் மேப்பிங்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க செக்ஷன் டூவில் இமேஜ் ப்ராசஸிங் அண்ட் அனாலிசிஸ்லேருந்து கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ பார்ட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் பதினொன்று டூ மார்க் கொஷின்ஸும் டோட்டலாக தேர்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு கேட்பாங்க ஆக மொத்தம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இதுவும் போன பேப்பர் மாதிரி தாங்க அதாவது செக்ஷன் ஒன்றை சூஸ் பண்ணணுமா அல்லது செக்ஷன் டூவை சூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்ற டெசிஷனை நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதும் போது எடுத்தால் போதும் அடுத்த பேப்பர் கோட் ஜிஜி அதாவது ஜியாலஜி அண்ட் ஜியோஃபிசிக்ஸ் இங்கேயும் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடுக்கு ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் ரிமைனிங் எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸை பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு பிரிச்சிருக்காங்க பார்ட் ஏன்றது ஒரு கம்பல்சரி பார்ட் இதில் செவன் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் நைன் டூ மார்க் கொஷின்ஸும் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு கேட்பாங்க இங்கேயும் பார்ட் பின்றது எய்தரா டைப் இதுலேயும் ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் இருக்கு செக்ஷன் ஒனில் ஜியாலஜியில் இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க செக்ஷன் டூவில் ஜியோஃபிசிக்ஸ்லேருந்து கொஷின் கேட்பாங்க கேண்டிடேட்ஸ் இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் ஏதாவது ஒரு செக்ஷன் அட்டன் பண்ணால் போதும் ரெண்டையுமே அட்டன் பண்ணக்கூடாது பார்ட் பியை பொறுத்த வரைக்கும் எயிட்டீன் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் டுவெண்ட்டி ஒன் டூ மார்க் கொஷின்ஸும் ஆக மொத்தம் டோட்டலாக சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்க்கு கேட்பாங்க டோட்டலாக சிக்ஸ் ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் தான் இங்கேயும் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் செக்ஷன் ஒன்றோ அல்லது செக்ஷன் டூவோ பார்ட் பியில் எதை சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற டெசிஷனை ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணும் போதே எடுத்துடணும் அங்கேயே அதை மென்ஷன் பண்ணிடணும் எக்ஸாம் நடக்கும் போது கேண்டிடேட் சாய்ஸை சூஸ் பண்ண
பாலிமர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபுட் டெக்னாலஜி அட்மாஸ்பியரிக் அண்ட் ஓஷனிக் சயின்சஸ்னு டோட்டலா ஏழு பேப்பர்ஸ் இருக்கு இந்த ஏழு பேப்பர்ஸ்ல ஏதாவது ரெண்ட கேண்டிடேட் சூஸ் பண்ணிருக்கணும் இங்கேயும் பிப்டீன் மார்க்ஸ் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்க்கு அண்ட் செக்ஷன் ஏ கம்பல்சரின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதில் ஏழு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் நாலு டூ மார்க் கொஷின்ஸும் டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ்க்கு கேட்பாங்க அண்ட் செக்ஷன் டூவை இந்த பிலிருந்து ஹெச் வரைக்கும் இருக்க ஏழு செக்ஷனில் ஏதாவது ரெண்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதில் ஒம்பது ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் பதிமூணு டூ மார்க் கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க நான் சொல்கிறது ஒரு செக்ஷனுக்கு ஸோ ரெண்டு செக்ஷன்னா மல்டிப்ளை பை டூ ஸோ டோட்டலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ செவன்டி மார்க்ஸ்க்கு ரெண்டு செக்ஷன்லேருந்து கொஷின்ஸ் வரும் இங்கேயும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த ஏழு செக்ஷன்லேருந்து ஏதாவது ரெண்டு செக்ஷனை சூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் அதை எங்கே சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பி டூ ஹெச்லேருந்து ஏதாவது ரெண்டை நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் சூஸ் பண்ணலாம் ப்ரீயராகவே சொல்லணுன்ற அவசியம் கிடையாது அடுத்தது எக்ஸ்ஹெச்ன்ற ஹியூமனிட்டிஸ் அண்ட் சோசியல் சயின்சஸ் இங்கே முதல் பார்ட்டோடைய கோட் பி ஒன் இதில் ரீசனிங் அண்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த பார்ட் கம்பல்சரி அதை தவிர எக்கனாமிக்ஸ் இங்கிலீஷ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் ஃபிலாசபி சைக்காலஜி சோசியாலஜின்னு ஆறு செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த ஆறு செக்ஷன்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு செக்ஷனை கேண்டிடேட் சூஸ் பண்ணணும் ஆஸ் யூஷுவல் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்க்கு பிப்டீன் மார்க்ஸ் கம்பல்சரி செக்ஷனான பி ஒன்ல இருந்து ஏழு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் ஒன்பது டூ மார்க் கொஷின்ஸ் ஆக மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க தென் ஆப்ஷனல் செக்ஷன்ஸ் ஆன சி ஒன் சி சிக்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு செக்ஷனை நீங்க சூஸ் பண்ணணும் அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்து பதினெட்டு ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் இருபத்தோரு டூ மார்க் கொஷின்ஸும் ஆக மொத்தம் சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்க்கு கேட்பாங்க இங்கேயும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எந்த சாய்ஸை சூஸ் பண்ணணுன்ற உங்களுடைய டெசிஷனை ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணும் போதே எடுக்கணும் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் எடுக்க முடியாது எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்த டெசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியாது அடுத்தது பேப்பர் கோட் எக்ஸல்ன்ற லைஃப் சயின்சஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் கோட் இஸ் பி இந்த செக்ஷனில் கெமிஸ்ட்ரிலிருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இந்த செக்ஷன் ஒரு கம்பல்சரி செக்ஷன் அடுத்தது பயோ கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி மைக்ரோபயாலஜி ஜுவாலஜி ஃபுட் டெக்னாலஜின்னு அஞ்சு பேப்பர்ஸ் இருக்கு இந்த அஞ்சு செக்ஷன்ல இருந்து ஏதாவது ரெண்டு செக்ஷன்ஸ நீங்க ஆப்ஷனல் செக்ஷன்ஸ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயும் ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட்ல இருந்து பிப்டீன் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க தென் கம்பல்சரி செக்ஷன் ஆன செக்ஷன் பில நைன் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் எயிட் டூ மார்க் கொஷின்ஸும் ஆக மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு கொஷின்ஸ் வரும் அண்ட் ஆப்ஷனல் செக்ஷன் ஆன கியூ டூ யூல இருந்து ஏதாவது ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்க அதுல இருந்து ஒரு செக்ஷனுக்கு எயிட் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸும் லெவன் டூ மார்க் கொஷின்ஸும் ஆக மொத்தம் ஒரு செக்ஷனுக்கு தேர்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ்க்கு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இங்கேயும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணிருக்காங்க எந்த ரெண்டு செக்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணலான்ற டெசிஷனை நீங்க எக்ஸாம் எழுதும் போதே எடுக்கலாம் ப்ரீயரா சொல்லணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஓகே சார் எக்ஸாம் எங்கே எழுதலாம் எங்கள் ஊரில் எழுத முடியுமானு கேட்பீங்க இதற்காக ஒரு டென்டேட்டிவ் லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸாம் சிட்டிஸை கேட் கமிட்டி வெளியிட்டுருக்காங்க இந்தியாவை எட்டு ஜோனாக பிரித்து எக்ஸாம் சிட்டிஸை வகைப்படுத்தியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஜோன் ஐஐஎஸ்சி பெங்களூரை மையப்படுத்தியிருக்கு செகண்ட் ஜோன் ஐஐடி பாம்பே அடுத்தது ஐஐடி டெல்லி ஃபோர்த் ஒன் ஐஐடி குவஹாத்தி அடுத்தது ஐஐடி கான்பூர் அடுத்தது ஐஐடி கரக்பூர் அடுத்தது ஐஐடி மெட்ராஸ் இங்கே ஆந்திரப்பிரதேஷ் கேரளா பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு தெலுங்கானான்னு சென்டர்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்தது ஐஐடி ரூர்கி மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருக்கும் அதாவது கேட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாட் ஐஐடிஆர் டாட் ஏசி இந்த வெப்சைட்டில் பாஸ்ட் எயிட்டீன் இயர்ஸ் தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஆன கேட் கொஷின் பேப்பர்ஸ் ஆன்சர் கீயோட அவைலபிளாக இருக்குது அது தவிர ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆஸ்ட்ரு கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பேஜஸ் கொண்ட இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌச்சர் இருக்கு இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் இதை லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்